നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യസുരക്ഷയെ പോലും ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം വെടിയുണ്ടകളും ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം തോക്കുകളും തൃശൂർ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് കാണാതായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെയും ആയുധങ്ങളും കാണാതായി അതിലും എണ്ണത്തിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈഫിളുകൾ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ മിസ്സായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേന ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമാണ് കേസുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും നിയമ നീതി സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു സേനയാണ് കേരള പോലീസ് സേന അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് സേനയുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു കണക്കുകൾ എവിടെ കൃത്യമായി പറയാൻ പോലീസുകാർക്കോ അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസിനോ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കാനോ ഒന്നും നേരം കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടുകയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുണ്ട് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പല കുറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിസ്സംഗഭാവം പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിസ്സംഗഭാവം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വാർത്തയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും ചെന്നെത്തുന്നത് അദ്ദേഹമല്ലേ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹമല്ലേ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിലെ ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ അവർക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഇതിന് ലഭിക്കണമെന്നില്ല കൃത്യമായി എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പോലീസിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നേരത്തെയും അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ വന്നതാണ് പച്ച വെളിച്ചം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഈ പച്ച വെളിച്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിൽ കേരളം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും തീവ്രവാദ തീവ്രവാദികളുടെ ഒരു ഹബ്ബായും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥരത്തിൽ നമ്മുടെ കുടിത്തരുണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ എയുടെ എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം പല മേഖലകളിൽ കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രവുമായി കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീവ്രവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐസിസ് ഐസിസിലേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെ നടപ്പില നടപ്പിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം വാഗമണ്ണിൽ ഈയിടെയും ചില ആൾക്കാർ വന്നുപോയി സിമി ക്യാമ്പ് നടന്ന വാഗമണ്ണിൽ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്തരം ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വെടിയുണ്ടകളും ഈ റൈഫിളുകളും ഒക്കെ കാണാതെ പോയത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെടിയുണ്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും വെടിയേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ പോലും അത് ഒരു കുറ്റവാളി ആരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കേരള പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക നമ്പർ ഇട്ട പ്രത്യേക ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വെടിയുണ്ടകളും തോക്കുകളുമാണ് അപ്പം ഈ തോക്കിൽ നിന്നാണ് വെടി ഉതിർത്തത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യം ഉയരും തീർച്ചയായും ഈ പ്രതികൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്ന പ്രതികൾക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി വളരെ വളരെ കൂടിയ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ തന്നെ ഗുരുതരമായി ബ
വീട് മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ഒരു പരാതി കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കൊടുത്തത് പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഡി ജി പി സ്വന്തം വീട് മോഡി പിടിപ്പിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള തുക ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ചതായി പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റവന്യൂ വകുപ്പിനെതിരെയും സി എ ജിയുടെ ആരോപണമുണ്ട് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് തോക്കുകൾ എവിടെ ഉണ്ടകൾ എവിടെ ഉണ്ടകൾ വിഴുങ്ങിയോ തോക്കുകൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരാണ് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണവും നടപടിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായേ പറ്റും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്